President, Norge trenger en ansvarlig utenrikspolitikk som bygger på demokrati, norske interesser, folkeretten og internasjonal solidaritet. Og vi trenger en regjering som ikke kan se vrak på disse prinsippene hver gang USAs regjering vil trekke Norge inn i risikable krigseventyr som skaper flere problemer enn de løser. På tirsdag så påstår utenriksministeren i sin redegjørelse at det er konsensus om de lange linjene i norsk utenrikspolitikk. President, det er beklagelig at statsråden villeder de folkevalgte. Faktum er tvert imot at Norges politiske elite de siste 15 årene har tatt drastiske skritt vekk fra det som har vært viktige hovedlinjer i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk siden 2. verdenskrig. Mens Norge fra 1945 til 1999 ikke var med på en eneste angrepskrig uten FN-mandat, er norsk utenrikspolitikk etter dette blitt kraftig militarisert. Det innebærer deltakelse i en rekke risikable krigseksperimenter, ofte i strid med folkeretten, uten demokratisk innsyn og debatt, og uten en realistisk vurdering av konsekvensene. Og basepolitikken, en bærebjelke i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk gjennom hele etterkrigstida, er regjeringen nå i ferd med å selge ut for å gi Trumps USA tilgang til å operere offensive militærbaser på norsk jord. President, i disse dager jobber et regjeringsoppnemt utvalg med å evaluere Norges deltakelse i Libya-krigen. Rødt er eneste parti som pekte på det åpenbare bruddet mot internasjonal lov som det var å gå til krig uten FN-mandat. Vi var eneste parti som advarte mot de sivile lidelsene en ulovlig regimeskiftekrig ville påføre Libyas befolkning. Vi var alene om å påpeke det åpenbare, at å gå til krig sammen med Saudi-Arabia og andre islamistiske regimer og opptre som flyvåpne til al-Qaida-allierte grupper ville få katastrofale konsekvenser. Og etter NATOs regimeskiftekrig så kom terrorbølgen som spredte seg fra Libya og ut i verden. NATOs libyske allierte fikk tilgang til våpen som de brakte videre til allierte terrorgrupper i Afrika, Midtøsten og Europa, deriblant Al-Qaida, IS, Boko Haram og Al-Shabaab. President, for fire år siden sa den nåværende utenriksministeren at hun var stolt over Norges bombing av Libya. Den lettvinte omgangen med politikkens mest ekstreme virkemiddel og den uansvarlige likegyldigheten i møte med konsekvensene av den, gir grunn til bekymring. Det gjør også regjeringens brudd med basepolitikken. USA har, uten å spørre Norge om tillatelse, budsjettert med å omgjøre flyplassen på rygget til en amerikansk militærflyplass. Og general Robert Neller har allerede brakt den amerikanske krigsretorikken mot Russland inn i Norge, det forteller siden US Marines i Trøndelag at det er en stor krig med Russland på vei hit. Det er også erklært åpent fra USAs side at rygget skal brukes til flyvninger over Østersjøen mot Russland. President, det er altså dette USA Solberg-regjeringen har i ferd med å gi frie tøyler til å bringe en livsfarlig stormaksrivalisering inn på norsk jord. Rødt har tatt alternativ til denne uansvarlige politikken. Rødt vil ta ressursene fra det skandaløse jagerflykjøpet som binder oss til USAs risikable angrepskriger i fjerne land, og heller bygge et robust territorialforsvar. Å si nei til fremtidige angrepskriger betyr at Norge igjen kan bli en troverdig forsvarer av folkeretten som er alle små nasjoners førstelinjeforsvar i møte med militært overleggende stormakter. President, Norges sikkerhet er for viktig til at regjeringen skal gjemme seg bak hemmelighold og fortidelse. Det er vår oppfordring. Stå fram og ta debatten. Vær ærlige når dere ønsker å ta Norge med i USAs kriger, ta debatten om det i et åpent storting.